On peut en apprendre beaucoup en observant quelqu'un et l'environnement dans lequel il évolue. Si je vous invitais chez moi, vous pourriez déduire par mes Lego et mes vinyles que je suis un gros nerd. En observant comment je m'habille, vous pourriez déduire que je suis une personne créative qui aime la couleur. Et en observant la couleur de mes ongles, de mes cheveux et de mon bracelet, vous pourriez déduire que je suis une personne un peu... Tout ça s'applique aussi au cinéma. Dans le film Mommy, on comprend rapidement quel genre de personnage Diane est quand elle sort son mini crayon attaché à son porte-clés. Dans Bon Cop, Bad Cop, la voiture de David Bouchard nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur lui avant même qu'il ouvre la bouche. Le choix des costumes et des accessoires est crucial à notre compréhension d'un film. Quand je suis allé voir le film Knives Out à sa sortie, on est arrivé un petit peu trop tard, moi et mon ami, ce qui fait que la salle était déjà pas mal pleine. C'était avant la pandémie, avant que les sièges soient réservés. Hein. Ce qui fait que la seule place qui restait, c'était dans la première rangée en avant. Donc le film était un brin euh, déformé. Hein. Mais ce qui a fait en sorte que j'ai pu observer de très très près les téléphones des personnages. Ce qui a fait en sorte que j'ai pu observer de très très près l'impeccable travail des accessoiristes. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, Knives Out, ou à couteau de série en français, c'est un trailer policier un peu dans le genre de Agatha Christie. C'est réalisé par Ryan Johnson, le réalisateur de mon Star Wars préféré. Oui, les derniers Jedi, c'est mon Star Wars préféré. Allez tout chier. Résumé très bref du scénario, le détective Benoît Blanc est là pour enquêter et découvrir la vérité sur la mystérieuse mort de Harlan Thrombry. Harlan Thrombry. Harlan, Harlan Thrombry. Har God, c'est dommage les haches là-dedans. Harlan Thrombry. Durant son enquête, le détective Blanc va surtout découvrir que les enfants de Thrombry sont tous des grosses mardes. Eat shit. Eat shit. Eat shit. On suit l'histoire à travers le regard de Martha, l'aide médicale et meilleure amie de Harlan. Je dirais que c'est elle le personnage principal et c'est pas mal la seule avec qui on sympathise durant le film. Je vous en dis pas plus, si vous avez pas vu le film, ça serait dommage de vous gâcher la surprise. Fait que, allez louer ce film-là au plus sacrant. Vu que j'ai travaillé plus de 5 ans chez Apple, j'en ai vendu des iPhones et des étuis. Puis des clients riches et désagréables comme les Frumby, j'en ai servi une trolley. Fait que c'est peut-être pour ça qu'en regardant le film, le choix des étuis et des téléphones pour chaque personnage m'a autant frappé. À mesure qu'on rencontrait les personnages et qu'on découvrait leur personnalité, quand je regardais leur téléphone, qui était difficile à manquer, je vous le rappelle, je pouvais effectivement dire que ces personnes-là, dans la vraie vie, auraient définitivement eu ces téléphones-là. Martha, la pauvre travailleuse immigrée, a un Android bas de gamme tout des comme si elle attendait le renouvellement de son contrat pour pouvoir le changer parce qu'elle a pas de l'argent pour le faire réparer. Linda, la matriarche de la famille, elle veut que ça paraisse qu'elle est à son affaire et au-dessus de tout le monde. Ça se reflète dans ses habits et dans son étui d'iPhone doré et turquoise. Féminin, mais distingué et high fashion. Le détective Elliot sait jamais dans quelle situation son travail va l'amener. Une poursuite de voiture, une bagarre, une scène de crime un peu trop boueuse. Donc évidemment qu'il va protéger son iPhone avec un étui Otterbox. Il est à l'épreuve de l'eau, de la poussière et des impacts. Parfait pour un policier! Meg, la petite fille de Harlan Kitt, tellement habituée de tout avoir tout cul dans le bec avec ses études en féminisme intersectionnel qui sont toutes payées pour elle. Clairement qu'elle aurait le tout nouveau iPhone 10S doré sans étui. Si elle le fait tomber, maman va aller demander un chèque à grand-papa pis c'est tout. Puis de toute façon, c'est tellement plus beau sans étui, genre. Mon préféré, c'est Benoît Blanc. Son téléphone, on le voit juste deux secondes d'écart. Un vieux Blackberry qui est probablement juste capable de faire des appels puis des courriels. Mais il y a aussi un iPod Touch. On en connaît tous un membre de la famille comme ça qui refuse de changer son vieux téléphone, mais qui a quand même besoin de quelque chose pour mettre sa musique. Si je remarque aussi que Walt a une Apple Watch en stainless, le modèle à 1000 pièces, excusez, pardon. Son fils, lui aussi, a une Apple Watch, mais le modèle moins cher en aluminium parce que, tu sais, oui, je paye une Apple Watch à mon fils, mais pas le modèle à le piastre, tu sais, je veux pas qu'ils prennent tout pour acquis. J'ai commencé à écrire cette vidéo-là en me basant sur mes propres observations. C'est ma lecture personnelle, les suppositions que j'ai faites en écoutant et en analysant le film. Puis je le sais, c'est facile de suranalyser les films puis de porter des intentions sur tout ce qu'on voit à l'écran. Quand j'étudiais en scénarisation, on devait souvent analyser les films un peu trop en profondeur. Ouh, qu'est-ce que le sens du tapis dans The Shining nous dit sur le personnage? Pourquoi la tasse de café est soudainement en avant-plan? Qu'est-ce que le réalisateur essaie de nous dire en choisissant des rideaux bleus? D'un côté, le choix des téléphones des personnages était trop parfait pour que ce soit le fruit du hasard. Mais de l'autre côté, qui a pris le temps de penser à ça? J'ai trouvé qui a pris le temps de penser à ça. Hi! Hilary Taylor, l'accessoiriste en chef. C'est elle qui était responsable sur Knives Out de tout accessoire qui entrait en contact avec les personnages. Un cigare, un sac, une balle de baseball. Si un personnage le touche, ça tombe sous sa juridiction. Et donc, en discutant avec elle, j'ai réalisé que beaucoup de mes suppositions étaient effectivement délibérées. Hillary et son équipe se sont réellement assis et ont pris le temps de réfléchir à quel téléphone et quel étui irait à quel personnage. Oh, I really have to read through the script and try to imagine who these characters are. And I consider props to be like the icing on the cake of 
who these characters are. Um, you know, they're, the way that they talk is a certain way in the script and the way they do this, but what they choose to have on them defines them. Just say. Ce que j'ai appris aussi, c'est que le travail d'accessoiriste, c'en est vraiment un de collaboration. Sa job, c'est de travailler avec le réalisateur pour atteindre sa vision des choses. Des fois, le réalisateur va avoir une idée bien précise pour un cigare, puis d'autres fois, il va falloir que tu lui apportes 15 valises différentes pour qu'il puisse choisir celle qu'il préfère. And options, options, options. We always buy, you know, way more than what we need. Mais l'accessoiriste doit aussi travailler avec les comédiens parce que eux aussi ont leur mot à dire là-dedans, surtout si ça vient jouer avec leur performance. The actors have input as well, and I remember our friend actress. She was like, "Hey, you know what? I feel like I would have." I would have AirPods in. And we were like, oh, okay, great, we love it. You know, that was her idea. Ce qui fait en sorte que le iPod Touch de Daniel Craig, sur lequel je capotais tantôt, il s'avère que c'était pas du tout ce que je pensais. I believe that was his personal, because he went rogue on me on that one. I didn't know that that appeared in that scene. He just kind of improvised and pulled out in the scene, which is a prop master that drives you crazy, because when you're trying to do continuity or whatnot, you're like, wait, what? But we also love when it, you know, Sometimes the greatest things happen when they improvise. So, même chose avec le téléphone de Martha qui est cassé non pas parce que ça fait avec son statut social, mais plutôt parce qu'elle le brise dans une scène qui a été supprimée. Il faut pas oublier que beaucoup de choses qu'on voit à l'écran sont pas toutes des décisions directes du réalisateur. Ça peut être le fruit du hasard, un accident, une erreur, une idée d'un autre membre de l'équipe. On le sait pas. Par exemple, quelqu'un pourrait suranalyser Knives Out et dire « Les flashbacks de Martha et Harlan sont tous ensoleillés parce que ça lui rappelle les beaux jours avec un ami qui la respectait. » Ouais, mais non, ils ont juste été mardeux sur la météo. Yeah, this was incredible that the, that the flashback is sunny, which, you know, we, we could have said we wanted that and it never would have happened. I know. It's all really just, just luck. What? Ooh, Benoît Blanc parle de sa théorie du beigne et quand il découvre enfin la vérité, où est-ce que ça se passe? Devant un beigne de couteau! Ouais, mais non. One of the grips came up to me and he like nodded at the thing. He's like, I saw what you did there. And I was like, what are you talking about? He goes, the knife donut. I was like, yeah, that's right. It's very on purpose, yes. Mais ça n'enlève rien au fait que ce film-là a été réalisé par toute une équipe de gens dévoués, talentueux et soucieux du détail. Well, it's what it's what makes our job fun, you know. It wouldn't be fun if I didn't care. Une attention aux détails aussi pointus, ça peut juste élever un film. Ryan Johnson le dit en entrevue que tout ce qu'on voit à l'écran devrait avoir un seul et unique but nous aider à comprendre le décor de la maison, les bribes de discussion des personnages et même leur téléphone. Tout ça nous aide à rapidement comprendre à qui on a affaire et où on s'en va. Tout ça pour dire que si je m'étais installé au milieu de la salle, j'aurais très certainement jamais remarqué les téléphones. T'sais, quand j'ai réécouté le film à la maison dans mon salon, je les ai même pas vus, les téléphones. Mais des petits détails comme ça, c'est souvent signe d'un film merveilleusement bien réalisé, exécuté par une fantastique équipe qui a à cœur le travail bien fait. Et comme je sais que Ryan Johnson est le genre de réalisateur qui aime s'entourer de gens passionnés et minutieux comme Hillary, j'ai plus qu'à hâte de voir qu'est-ce que ces gens-là vont nous sortir de leur chapeau la prochaine fois.